for me i'll say coaching institute was a great help because i can st study myself but I, what i told you before studying smart is more important than studying a lot and with the coaching institute i could get that they helped me focus they helped told me what this is important and what is not important i don't know i i never सारे ही कोचिंग स्टूड अच्छे हैं हर कोई कोचिंग स्टूड यही चाहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे उनके का बच्चों का सिलेक्शन हो एंट्रेंस में एक्चुअली जो मैटर करता है दैट मैटर्स इज द डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क ऑफ द स्टूडेंट जितना आप कोचिंग में कॉन्सेंट रहेंगे जितना आप अपनी स्टडी पे कंसनट्रेट करेंगे आपके जितने डिस्ट्रैक्शन हैं आप उनसे थोड़ा दूर रहेंगे तो वही आपके सक्सेस की तरफ लेके जाता है कोचिंग mm, इंस्टीट्यूट I don't know. My life was not so cool. Not because I had, I got into Jipmer without going into a coaching institute. Just test series. I had. So if you rigorously study all the books and take help from your teachers and help help from like read books properly, internet be here. Then I don't think you need a coaching institute. Uh, the role of a coaching institute, I felt, was just to expose yourself to the level of competition that you're uh, that you're receiving. Just among your friends, you're not going to have a good gauge on. how well you're doing but when you enter a coaching institute you enter a group of like minded people who are also considering this exam very competitively so uh, you become pushed to work harder and to study harder i have not used coaching institute to the full extent guide students on the, the most important uh, topics uh, which need to be prepared for the exam uh, they also help us uh, solve our doubts with regard to uh, Old, uh, in this day and age, I think it has become inevitable to do coaching. At least, if you're not joining a coaching institute to have uh, the material, the correspondence material that they gave, or something like that, I don't know. I myself have used coaching material, so I can't say that you can do it without coaching material. But the basics remain. The fundas have to be clear before you jump on to all the material that they give you. कोचिंग इज लाइक एक गाइडेंस मिल जाती है कोचिंग में जाने से बट मैं तो यही मानता हूँ कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी के अंदर रेशो ट्वेंटी फाइव इज टू सेवेंटी फाइव का ही रहेगा कोचिंग वाले आपको बता सकते हैं क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है किस तरीके से आपको चीज़ें अप्रोच करना चाहिए बट जब तक कि आप खुद उस चीज़ को आके नहीं पढ़ेंगे अपने वापस से वो चीज़ कोई काम के नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी कोचिंग ज्वाइन करें जब तक आप खुद एफर्ट्स ना लेंगे वो कोई भी मतलब एक पॉइंट ये आता है कि एन पे लाइक दस पैराग्राफ की चीज जो एनसीआरटी में एक सिंपल लाइन पे दी होगी अब उस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे कोचिंग्स में आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है मतलब बहुत डेप्थ में जाके आपको मतलब वो पूरी लाइन एक्सप्लेन की जाती है तो बट कभी कभार उसमें ये होता है कि आपको इतना ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाता है कि आप यू नो कचरा इकट्ठा करते रह जाते हैं और जो पॉइंट है या जो मेन बेसिक आपको जो याद करना है जो पढ़ना है आप उससे भटक जाते हैं इन द एंड ये होता है कि आपके पास इतना सा ज्यादा डाटा एकट हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता उनमें से इम्पोर्टेंट क्या है और नो वेस्ट क्या है Um, one is to expose you to MCQ questions, because really nothing else that exposes you to that. And second is, again, in your school you may be a topper. That's probably why everyone's telling you to take medicine. But once you enter a coaching institute, you are meeting the toppers of all the other schools. You realize how little you know. So it will push you to study more than anything else.